这是我军最牛的一战，志愿军用一个排人零伤亡的代价打得美军鬼哭狼嚎、尸横遍野。即使美军用五十多辆坦克、一百多架战机疯狂对仅有三十人的一个排攻击，我军还是毫发无损，甚至最终还将美军全部全歼。这场战争奇迹究竟是怎样办到的呢？今天就带大家一起来揭开葛县岭阻击战。一九五零年十一月。朝鲜战争的第二次战役正式打响，而在第三十八军经历了入朝首次失利后，决定在第二次战役中证明自己。随即，第三十八军就担任起了穿插任务的重担，也就是向军于里、三所里猛插，切断敌人的退路，配合正面部队志愿军的第三十九军、四十军一起围歼美军。而当三十八军一一三团赶到三所里的时候，是把美军堵住了。但是这时，美军发现龙源里也可以逃跑，随即被包围的美军迅速向龙源里方向逃亡。见此情景的一一三师师长江朝向给三三七团下了死命令，命他们拼死赶到龙源里，并阻击逃亡的美军。而志愿军三十八军一一三师三三七团刚刚结束了连续十四小时跑了七十二点五公里的任务，这时他们来不及休息，奉指挥部的命令，紧急前往龙源里阻击美军。于是三三七团拼命地在雪地中奔跑，在前往龙源里的途中，三三七团又将先锋部队的重任交给了一营一连二排。而郭中田带领着二排向龙源里紧急进发，因为时间紧迫，志愿军走宽敞的大路根本来不及，二排只能从崇山峻岭中穿越过去。可放眼望去，满眼都是悬崖峭壁，荆棘丛生，根本没有路，这让全排的战士们只能硬生生地用刀劈出一条路。翻山越岭过后，战士们的衣服几乎都被荆棘扯烂，到了下山的时候更难，山陡峭不说，又有积雪。急行军的战士们走这样的路，非常容易发生危险，所以排长郭中田让大家用绳子将每一个串起来，这样就不容易滑倒了。这时的二排已经有五天五夜没有合眼了，连吃干粮都是一边跑一边吃，加上中间两昼夜的激战，让每个战士都疲惫不堪。可这些志愿军战士们依然顽强的急行军，虽然身心疲惫，但却没有停下前进的脚步。到了十一月二十八日凌晨，二排全体士兵像一把锋利的尖刀，突然插进了龙源里。而美军这时还没来。二排的排长郭中田登上高地后，首先仔细观察了地形。时年二十四岁的郭中田，一九四五年八月参军，到入朝作战时，已经连续打了五年的仗，作战经验极为丰富。当郭中田刚登上葛县岭的主峰时，审视着战地地形，他发现，虽然葛县岭主峰是制高点，但是这里太空旷了，没有任何掩体。一旦美军的战机开始轰炸，志愿军只能白白挨打。随后，郭中田顺着公路望去，看到葛县岭北侧公路旁有个小山包，随即郭中田决定调整部署，将主阵地设置在小山包上。这个小山包高约一百五十米，离公路不到五米。当郭中田视察完地形后，认为阵地虽然不高，但还是有两个优点：一个是公路在此转弯，一切车辆就必须在这儿减速；二是离公路的南坡很陡，敌人的坦克、装甲车攻不上来，便于守军打击敌人。随后，将排里的重机枪安排在巨石附近，郭中田亲自掌管，一旦打起来，可以左右开弓。四班和六班部署在巨石两侧，五班作为机动力量。至此，作战部署完成，阵地和作战部署确定好后，不少疲惫至极的战士躺在路边睡着了。郭中田发现了后，却下严令，全排立即抢修工事，谁也不许睡觉。郭中田作为一名经验丰富的指挥员，深知防御工事的重要性。当武器装备落后于对手时，良好的防御工事往往能扭转战局。郭中田在带兵中对全排的要求是：任何时候有三件东西都不能扔，一是武器弹药，二是干粮袋，三是小铁锹。这足以说明防御工事有多重要。待将士们修好工事后，郭中田逐个检查，因为他和美军交过手，领教过美军的火力。随即，他又向疲惫不堪的部队下达了命令：在葛县岭主峰上再造一些假工事，以吸引美军飞机轰炸。
。事实上，在战后也证明，这些假的防御工事对二排起到了至关重要的作用。到了早上八点多，太阳刚刚亮的时候，公路上突然出现了大量美军部队。原来，美军在三所里吃了败仗后，真的向龙源里方向逃了。美军最前面的是五十多辆坦克。郭中田这时候在快速思考：是打还是不打？这时有好几名志愿军战士都捆好手榴弹请战。郭中田这边沉默了好一会儿，才说道：“把敌人的坦克通通放过去再打，这期间谁也不许开枪。”郭中田的命令让大家大吃一惊。他们说道：“排长，上级命令我们不能放走敌人一辆坦克、一辆汽车。”而郭中田心里很清楚，他们一个排也就三十人。并且没有火箭筒、炸药包，就连手榴弹，一个人也就四颗。就凭这些武器装备阻拦美军五十辆坦克，结果是什么样，他很清楚。所以他说道：“我是排长，听我的。”等坦克过去了，紧接着出现了美军的四辆大卡车，卡车上全是炮弹。随即，郭中田将第一枪的任务交给了神枪手张祥忠。张祥忠在参军以前，在家里面靠打猎为主，百米的距离打野兔、小鸟可谓是百发百中。当美军的车队行驶到二营阵地下的拐弯处时，他们的速度开始慢了下来。张祥忠看准时机，扣动了扳机，直接将最前面的一辆卡车司机击毙。紧接着，志愿军战士们的重机枪、轻机枪、步枪同时向后面的美军卡车射击。可打了一会儿，发现卡车上的炮弹居然不爆炸。这时，有个战士说道：“朝着卡车油箱打。”果然，不到十分钟，弹药车全爆炸了。这波操作直接将美军打得鬼哭狼嚎，并造成了大批美军死伤，同时更让美军误认为遭到了志愿军重炮的攻击，让他们士气大挫。美军指挥官知道，再这样下去，损失会更加惨重。随即，美军指挥官呼叫了空中支援。为了解救被困的美军车队，美国指挥中心调集了一百余架战机。接下来发生的事，无疑证明了郭中田独到的战术眼光和智慧。美军那一百多架战机，直接将葛县岭主峰当成了志愿军的阵地。他们用机炮扫射，还撒下了大量的汽油弹和炸弹，将葛县峰主峰的整个山头都点燃了，直接变成了火焰山。但美军不知道的是，二排全体战士毫发未损。当美军的空中轰炸行动过后，他们发现，在道路的拐角处，还是有志愿军的火力在阻击他们。美军的地面部队随即朝着二排的阵地包抄过来。当敌人离我军阵地足够近时，郭中田才下令扔下手榴弹攻击。手榴弹将美军炸得慌忙逃跑。没多久，美军再次组织冲锋，这次又被二排的机枪手打了下去。美军深知，如果再不突出重围，可能会遭到全军覆没。随即，他们迅速占领了二排对面的高山，并向二排发起了猛烈的进攻。五十多辆坦克瞄准目标，同时开炮。天上的飞机也再次起飞，轰炸二排的阵地。这让我军的火力暂时被压制住了。美军的坦克趁机加大油门，向二排的阻击线涌来。眼看敌人就要通过封锁线，在这关键的时候，神枪手张祥忠再次立功。一箱装满弹药的卡车油箱被他打爆了，这辆车上面的榴弹炮连续爆炸，吓得美军后续部队连连撤退。在这期间，郭中田还命令一部分战士再到葛仙岭主峰上挖假工事，这就好像是志愿军又上去了一支增援部队。到了下午两点，美军飞机又来了，再次对着假工事轰炸了半个多小时。飞机一走，大炮坦克又是对着葛仙岭主峰一顿狂轰滥炸。而美军的步兵也在二排阵地前集结起来，分三路同时向山上冲来。当美军的步兵离阵地只有十米时，郭中田下令所有的灭火器一起开火，手榴弹通通扔出。美军的这次攻击持续了将近两个小时，可由于二排的战士拼死阻击，美军始终未能攻下二排的阵地。这时，志愿军围剿的大部队已经要到了。美军感受到了死亡的威胁，又派飞机进行了第三次大轰炸。这次他们对着假阵地足足炸了一个小时，陆军也是拼尽全力，背水一战，对着二营的阵地疯狂进攻，倒下一批又冲上一批。二排的战士奋勇还击，敌人一排排倒在了阵地前。到了下午五点多，敌人的攻势开始减弱，美军后撤的部队始终未能跨过二排阵地。天黑后，志愿军的大部队到了，随即对敌人进行了合围。
。最终打扫战场时，二排阵地前共发现了二百一十五具美军尸体，这还不算受伤的和被拖走的美军。当郭中田集合全排向连长报告伤亡情况时，连长惊人的发现，全排一人都没少，除了一个战士耳朵被震聋听不清声音外。全排没有一个人伤亡，志愿军总部授予二排“郭中田英雄排”的光荣称号，并给郭中田即特等功授予特等功臣、一级战斗英雄等称号。在整个朝鲜战争中，三十八军之所以被彭德怀元帅称为“万岁军”，最关键的一战就是葛县岭阻击战。志愿军战士们在此次战役中展现出了崇高的革命英雄主义和不怕牺牲为国奋斗的精神。这才是中国真正的英雄们，这才是中国最可爱的人。本期视频到此结束，感谢大家的观看，我们下期再见。